koszyk borowików amerykańskich nad samym Bałtykiem. No i jestem na miejscu. W miejscowości Osetnik jest tu duży parking przy smażalni ryb. Dzień postoju. W tygodniu to 15 zł, a w weekend 20. I będę szedł w stronę morza. Słyszę jak może już szumi. Tu jest ścieżka i będę szedł tą ścieżką, a potem oddalał się w stronę łeby. Tak jak tabliczka wskazuje, będę się poruszał w stronę łeby. Tutaj osetnik na prawo. Tu mamy drogę leśną i ruszam. Witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Mamy dzisiaj środę, 23 sierpnia i przyjechałem do miejscowości nadmorskiej Osetnik dawniej Stilo. Tutaj gdzie jest latarnia morska i będę zdobywał tutaj swoje w tym roku pierwsze borowiki amerykańskie. Jest trochę przed godziną 6, trochę ciemnawo, ale czeka mnie jeszcze kawałek do przejścia, więc myślę, że będzie ok. Dobra, co ja będę gadał? Zaczynamy! I zobaczcie sobie jak to wygląda. Tutaj taka ścieżka w stronę morza prowadzi właśnie nią idę. Po prawej stronie sosny, piach, lekki mech. Jeszcze kawałeczek i będę wchodził w głąb lasu. Nie wiem czy stąd słyszycie, ale ja słyszę piękny szum morza, także już jestem przeszczęśliwy, zadowolony. Ruszam dalej. I tylko zszedłem z tej głównej ścieżki do lasu. Zobaczcie, pojawiły się pierwsze takie maluszki na mojej trasie. Pierwsze borowiki amerykańskie w tym sezonie. Tak oto wyglądają maluszki. Mi już się mega podoba, jak ja w takim lesie o to chodzę. Zobaczcie, słońce dopiero wschodzi. Cisza, spokój. Nikogo w lesie, bo przyjechałem dosyć szybko. Szum morza w oddali. Mech i one tutaj wystają. Zobaczcie. Taki maluszek. Gdzieś tutaj widziałem kolejnego, ale mi uciekł. Jest, patrzcie. Tak się prezentują, troszeczkę już większe. Takie góreczki, wydmy piaskowe, to złotoborowiki również uwielbiają. Zobaczcie jak tu pięknie sobie rosną. Koszyczek już troszeczkę mam. Jest następny, zobaczcie. Idziemy kawałeczek dalej. Jest kolejny. Także jak traficie, to nawet w jednym miejscu może być 20. Śmiało już tak znajdowałem. I zobaczcie jak się prezentują. W oddali widzę następnego po środku przy samej ścieżce. I tak te maluchy tutaj wyglądają. Powiedzcie sami, czego chcieć więcej? Jak tu jest tak idealnie, klimatycznie, tajemniczo i pośród tej zieleni. Zobaczcie jakie piękne. Borowiczki tutaj wyrastają. Raz na jakiś czas lubię tutaj przyjechać i pozbierać właśnie te Amerykańce. Teraz mam taką górkę przed sobą, ale dla mnie takie góreczki to nie problem. Za górką jest morze, dlatego bardzo cichutko się tutaj zrobiło. Ale jest przyjemnie, łatuje baterię i zaraz właśnie będę wchodził pod taką górkę. Ruszam dalej. Dzień zapowiada się bardzo ładny i ciepły, pomimo tego, że jak jechałem to było 10 stopni. Mam ubrany długi rękaw, bo właśnie w takie krzaki będę wchodził. Tam mam największą szansę na zdobycie średnich okazów. Tutaj maluszki, a te duże niestety to w większości powycinane. I już jestem w środku i zobaczcie, tak jak mówiłem, tutaj w środku będą stały trzy średniaczki fajne. Ta w oddali kolejne, no ale coś za coś. Tutaj aż się tak przyjemnie nie chodzi. Nie jest to dosyć komfortowe chodzenie, ale grzybki rosną. Zobaczcie jaki śliczny, jak takie dzisiaj będzie w większości dane mi zbierać. No to super. Powolutku, mówię, długi rękaw. Można się podrapać na tych krzakach, ale jak się trafi, to właśnie takie tutaj rosną. No śliczne. Jeden z piękniejszych dzisiejszego dnia. Oczywiście za jakiś czas to pójdę i pokażę Wam nasze piękne bałtyckie morze. Patrzcie, jest kolejny, ale śliczny właśnie, o takie, o takie to mi chodzi. No, przecudowny, ale chodźcie ze mną. Tutaj dwa następne, 
Aczkolwiek widzę, że nóżka pleśnieje. Ale tutaj... Takie borowiczki właśnie. Tak, po takie borowiczki dzisiaj przyjechaliśmy. Kolejny. Potem wyjdę na ten płaski teren i też pokażę Wam, że uda się zbierać. To niekoniecznie tutaj, tylko i wyłącznie w tych krzakach. Bo tam, gdzie z początku pokazywałem, to również stoją, ale będą przebrane. Więc jeśli chcecie mieć szansę na takie właśnie borowiki, jak tu widzicie, no to niestety, albo pierwsze dni wysypu i wtedy szybko do lasu, albo potem, tak jak ja, troszeczkę w te krzaki, albo głębiej w las. Innego sposobu nie ma. Początek lasu będzie przebrany, ale te... Kurcze! No nie no! Tak sobie kucam i się rozglądam. I co jakiś czas wpadają, zobaczcie. Pierwszy... Drugi... Gdzieś jak się przyjrzymy... Nie wiem czy tam po środku... Widzicie daleko? Trzeci... Tam jakiś większy... Czwarty... Właśnie tak trzeba wypatrywać. I często one stoją. Dobra. Może pokażę te dwa. Pierwszy. Przyznam się szczerze, że wiedziałem, że tutaj będzie. O ludziom się nie chce w takie krzaki wchodzić. Ja z tym problemu nie mam. Dlatego od razu tutaj w tą stronę atakowałem. Mówiłem w stronę łeby. 6.22. A byłem gdzieś 5.50. No to pół godziny. Zobaczcie ile grzybków. Tutaj maluszek. I tam w oddali troszkę większy. Właśnie chciałem Wam tego większego pokazać. A biorę taki grzybka. Obcinam mu nóżkę. Niektórzy praktycznie zabierają same kapelusze. Ja zabieram również trzony. Jak już tego grzybka wziąłem, to nie chcę, żeby się zmarnował. I chodźcie ze mną, bo chcę Wam pokazać. O, patrzcie, jaki śliczny. No to taki złotoborowik wysmukły, jak najbardziej. Ładniejszy niż tamten z początku. Patrzcie jaki brzoskwiniowy kapelusik. Tutaj żłoby na tym trzonie, jakby ktoś paznokcie mnie wyrył. Falbanka na końcu kapelusza, co tutaj widać ewidentnie. I to borowik amerykański w całej swojej krasie. Ale chodźcie kawałeczek. O! Zapomniałbym nożyka. Dlatego też Wam muszę pokazać, jak ja tutaj przejdę. O, patrzcie, jaki śliczny. No, ten też piękny. Ale gruby trzon. Haha, no jak takie borowiki wpadają. No to coś pięknego. Kilka takich miejsc, gdzie trafi się po parę sztuk i zobaczcie jak szybko koszyczek się zapełnia kolejne złota borowiczki na naszej trasie kłócam, rozglądam się, patrzę a one wystają z tego poszycia i wpadają do <śmiech> przepraszam koszyczka no muszę przyznać, że grzybki najczęściej są zdrowe aczkolwiek już trafiały mi się te złoto borowiki robaczywe i jak będziecie zbierać to często zobaczycie takie pościnane trzony to znaczy, że jesteście w dobrym miejscu. Tylko, że ktoś Was po prostu ubiegł. Ale jak są takie trzony, to zazwyczaj obok za kilka dni pojawiają się kolejne borowiczki. Tutaj widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i w oddali kolejne. Także te pozbieram i idę dalej. Nie wszystkie grzybki Wam nagrywam, no bo idzie to naprawdę bardzo szybko. Patrzcie. Kolejny, zaraz wpadnie do koszyczka i tylko rozglądam się i wystają tam ich łebki, tam daleko za drzewem po środku, gdzie nie gdzie same trzony, ale przepięknie tak wyglądają, więc jak ich tu nie zabierać. Dobra, do koszyczka idę dalej. Zobaczcie jaka przepiękna rodzinka. Dwa, tam się po środku pokazuje kolejny, tutaj Zobaczcie, na mchu maluszek, ale patrzcie tutaj i cofnę się troszeczkę, zobaczcie jak tam w oddali już się te borowiki pokazują. Może do tych podejdę, ale śliczne. Patrzcie jaki fajny, a zobaczcie jaka rodzinka. No muszę, muszę Wam pokazać. Patrzcie, jest. 
jest. I kolejne. I kolejne. Także no naprawdę jest ich tutaj sporo. Przepięknie stoją. Do morza w tamtą stronę jest może jakieś 700 metrów. Jak mi się uda stąd wyjść, to na pewno Wam pokażę. A ja chodzę, zobaczcie. I takie piękne borowiczki. Tutaj, tam, tam schowane. Także są tutaj. No ludziom się nie chce tutaj wchodzić. Wiadomo, płaski teren lepszy. Ale chcesz pozbierać takie ładne, no to wchodź. Chwila przerwy, bo też nie jestem z tytanu. Też się męczę, aczkolwiek bardzo poprawiłem swoją kondycję w tym roku i mogę po tych górach i haszczach chodzić śmiało i dosyć długo. Ale mówię, z tytanu nie jestem. Trzeba się napić, pamiętajcie, zabierajcie ze sobą zawsze coś do jedzenia, coś do picia, naładowany telefon. Jak się zgubicie, no to to będzie wasz jedyny ratunek, jak nie będziecie mogli znaleźć drogi. To, co ze sobą będziecie mieli, będziecie na to zdani. A ja zobaczcie, chodzę sobie w takich haszczach. Teraz obrócę kamerę i patrzcie, jakie piękne borowiki. Kolejne trzy, cztery. No, taki fajny teren. Mogę tutaj na stojąco chodzić, bo przed chwilą to tylko taka pozycja półzgięta. Patrzcie, jakie przecudowne borowiczki. No, koszyczek. Zaraz trzy czwarte. Nie wiem, czy sobie troszeczkę miejsca nie zostawić na maluchy, o ile będą, żeby poszły do słoiczków, bo tu są takie same średniaczki. Nie wiem, raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie, jak się to zbiera? Sześć. Potrafi być piętnaście w jednym miejscu. I to właśnie w takim terenie. No mówię, tutaj otwarty teren taki. Mam koszyczek, coś do picia. No i będę szedł. Zobaczcie, tak wygląda koszyk grzybów po godzinie zbierania. Praktycznie pełny koszyk. Zostawię trochę miejsca na malutkie, żeby poszły do octu, do słoiczków. Jeden koszyk w zupełności mi wystarcza. Spokojnie widzicie, nazbierałbym tu nawet i cztery koszyki. Tylko ja nie jestem zachłanny. Jeden koszyk takiej wielkości Zawsze mi wystarcza, czy to borowików, czy takich Amerykańców. Wracam i tak muszę w domu jeszcze z kilka godzin zrobić materiał dla Was, potem tych grzyby przygotować. Także dużo czasu mi na te grzyby schodzi. Teraz cały przekrój wiekowy mam. To taki średniaczek. Tu maluszek. Zobaczcie jak mały wygląda. Tutaj troszkę większy. Tak się prezentuje. Idziemy kawałeczek dalej. Patrzcie. Jest następny średniaczek. Ale tu fajne są. Patrzcie. Tego. I zobaczcie. No śliczny. Ale ten bardzo ładny. Ja już w oddali widzę następne. Także jest ich tu naprawdę sporo. Popatrzcie sobie, w takim terenie pogoda prześliczna, niebieskie niebo, morze w oddali, a mam ochotę teraz wskoczyć do tego morza, bo zgrzany jestem niesamowicie, a one tutaj tak sobie uśmiechają się do grzybiarza. No fajnie wyglądają. Mówię, na otwartym terenie wyzbierane same, podcięte trzony, no tam się fajnie zbiera, ale tam jeszcze wrócę do zbierać jakich maluszków, a tutaj mam właśnie takie średniaczki i tak to właśnie wygląda. W pozycji stojącej nagrywam z oddali ścieżka w stronę morza, pośród tych, nie wiem czy to kosodrzewin, takich skarłowaciołych sosen, a tu przede mną przepiękna. Patrzcie jaka Rodzinka, ale ślicznie wyglądają. Wszedłem trochę głębiej i zobaczcie jakie sukcesy. No tam schowany, następny, tam następny. Pełno ich tutaj. Popatrzcie sobie. Jak się prezentuje ten grzyb. Brzeskwiniowy kolor, żłoby na trzonie i falbanka na końcu kapelusza. Kolejne tam pochowane. Ja już mam koszyczek w godzinę 20. Jeszcze trochę miejsca na malutkie. 
Już idę tędy w stronę najpewniej jakiejś ścieżki, która będzie prowadziła w stronę morza. Obiecałem, że pokażę Wam jeszcze morze. Także słowa dotrzymam, a już tych grzybków nie zabieram. No fajne, jakościowo grzybki fajne. Pozbieram jeszcze maluchów i będę powoli wracał. Mówię, zachłanny nie jestem, w zupełności mi to wystarczy. A jeszcze będzie czekała mnie dwugodzinna podróż. Pewnie do domu, bo się zaczną korki w mieście. Jestem na kolanach i zobaczcie, gdzie tu się nie spojrzy, to można jakieś borowiki amerykańskie dostrzec. Patrzcie tutaj, jakie duże okazy. Tak samo obracam się za plecami rosną. Gdzie tylko człowiek zerknie, to widzi Amerykańców. Także inwazja nastąpiła. Wysyp trwa. Jak najbardziej można sobie pozbierać. Podszedłem tutaj, bo te mi się najbardziej podobały. Mówię jeszcze kilka. Uda mi się wziąć. A patrzę. W oddali już pojawiają się następne. Podchodzisz i widzisz kolejne. Także Mówię, nawet potrafi być kilkadziesiąt w jednym miejscu. Tu ewidentnie nikt nie wchodził. Ciężki teren. A ja tutaj wszedłem. Z sukcesem grzybowym. Powiedzcie sami, czyż koszyk nie wygląda tutaj pięknie. Tak się prezentuje. W końcu po ciężkich bojach udało mi się stąd wyjść. I mam tu ścieżkę do morza. Obiecałem, pokażę. A koszyczek już pełny. Na powrocie będę dozbierał jakieś pojedyncze sztuki. Ale więcej się już tu praktycznie nie zmieści. A on tak tu wygląda. Ścieżka w stronę morza. Tu zaczynają się te kosodrzewiny. Koszyczek. A patrzcie jak bliziutko potrafią rosnąć te borowiczki. Także mówiłem, że będę na końcu dozbierywał takie maluszki. I właśnie to robię. O, zobaczcie jaki fajny. Jestem na otwartym terenie, widzicie tutaj płasko. Tutaj już śmiało dla większości grzybiarzy będzie wygodnie. I zobaczcie, te borowiczki również na takim płaskim tutaj sobie rosną. Mniejszy owocnik, w oddali większy. Także nie tylko w tych krzakach, ale również na płaskim, co możecie tutaj zobaczyć. Jeszcze uda mi się to dwo, te dwa borowiki gdzieś tutaj zmieścić i idę w stronę morza. Popatrzcie jak tu pięknie i jak przyjedziecie do Stilo, tak jak Wam pokazywałem, nie przejmujcie się naprawdę, że z początku te grzyby są wyzbierane. Wejdźcie troszeczkę dalej. Jest Google Maps, działa, raczej się nie zgubicie. Także naładowany telefon i zobaczcie, na płaskim terenie również udaje się te borowiczki tutaj spotykać. Także wiadomo, w krzakach szybka akcja, troszkę człowiek się zmęczy, ale nazbiera bardzo szybciutko. Natomiast na płaskim to trzeba troszeczkę odejść od tego parkingu i idzie również nazbierać. Idę dalej. No na ten okres co teraz się zrobiło że borowiki nasze szlachetne przystopowały, czy usiadkowane, zrobiła się susza, no to te borowiki amerykańskie, no to elegancko sobie dają radę. Zobaczcie, jak tu się pięknie prezentują. Kolejne świeżutkie maluchy wychodzą dopiero. O, tutaj macie przykład. Rus tu kiedyś został ścięty, ale tutaj dwa świeżutkie kolejne grzybki. Gdzie nie spojrzę, to jakiś się pojawia. Tam kolejne. No przepięknie wyglądają tutaj. No i w takim lesie, no to można sobie chodzić na płasko i zbierać. Dopełniam koszyczek tymi mniejszymi, tak jak mówiłem. Idę nad morze, pokazuję Wam nasz piękny Bałtyk i będę wracał do samochodu. Raz na jakiś czas lubię sobie pojechać na te Amerykańce, na tak zwane grzybokosy, bo to inaczej się tego nie da nazwać, jak one się pojawiają, no to w setka, w tysiącach, w tysiącach w ilościach tutaj od łeby po Białą Górę. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, już nie zabieram. Zostawiam. Pięć, sześć, siedem, osiem. No z daleka widać ewidentnie nikogo tutaj nie było. Chyba się zapuściłem naprawdę daleko, 
i zobaczcie, no koszyczek szybko idzie zapełnić, jak jest taki wysyp. No przepięknie tu się chodzi. Patrzcie sobie na las, pas nadmorski. I jeszcze taki cudny dzień mnie spotkał. Ryszam dalej. Już tylko Wam pokazuję, już tych grzybów nie ścinam. Przepięknie kolejne tutaj wyglądają. No mówię, trafiłem w miejsce, gdzie ewidentnie nikt tutaj nie był. Koszyczek już pełny. A one właśnie sobie tak tutaj pięknie wyrastają. Zobaczcie. Następne. Tutaj te dwa. O, w oddali kolejne. Widzicie, idziemy tak. Idziemy sobie ścieżką. Mówię. I co jakiś czas napotykamy jakieś borowiczki. Patrzcie. Kolejny. Następny. I zapewne jak tędy pójdę, to spotkam zaraz następnego. Ha. Widzicie? Jaki ładny jest następny. No i tak to wygląda. Idzie się, idzie i pojawiają się te borowiki. Ruszam dalej. Miałby człowiek tutaj pięć koszyków, to i zapełniłby pięć koszyków. A potem <tydzień>, tydzień w kuchni. Patrzcie, kolejne borowiczki na naszej trasie. Nawet widziałem dzisiaj sporo gołąbków. Jak się tak spojrzy do przodu. Kolejne. I tam daleko po środku, nie wiem czy to będzie widać na filmie, ale na samym środku teraz właśnie ekranu stoi borowik. Obiecałem morze. Zobaczcie jak tu pięknie. Pusta plaża, nikogo nie ma. Jakaś żaglóweczka płynie. Szum morza. Piękny horyzont. Piękne fale. Słonecznie. Dziko. A ja tutaj na grzybach. Ruszam dalej. Za tą górką nagrywałem dla Was morze. Tutaj już prowadzi droga w stronę latarni Stilo. Troszkę mam do przejścia, ale idę sobie właśnie tą drogą. Patrzcie, koszyczek pełny, a one przy samej tej drodze. Zobaczcie, jak tu pięknie wyglądają te brzoskwiniowe Amerykańce. Tu przy samej drodze to tylko, patrzcie, kikutki wystają, ale zobaczcie, wystarczy dosłownie wejść na 5-6 metrów w głąb tego i zobaczyć jakie piękne borowiczki tam stoją no także i tak jak mówiłem grzybki rosną też w takim płaskim terenie idę sobie ścieżką i w oddali można dostrzegać nawet takie maluszki widzicie po środku na pewno to borowik amerykański podejdę żeby wam pokazać tak o tutaj sobie wystaje ten maluszek. Pamiętajcie, że jak od parkingu oddalicie się na 7-8 km i nazbieracie koszyk grzybów, to potem z tymi kilogramami trzeba wrócić. Ja tutaj mam około 7 kg grzybów i ten koszyk z czasem coraz wydaje się cięższy. A dla kogoś, kto jest starszy albo dla kobiety może być naprawdę ciężko tak dygać 7 km z powrotem z pełnym koszem. Tak jak mówię, niedaleko parkingu, na płaskim terenie, widać wychodzone tysiące uciętych trzonów, ale jeszcze jakieś maluszki udaje się spotkać. Zobaczcie. Jest. Idziemy kawałeczek dalej. Jest kolejny maluszek, ale mówię, tutaj las przechodzony, żeby nazbierać, trzeba zapuścić się troszkę dalej i wtedy są naprawdę duże grzybo kosy. Ostatnie spojrzenie na las. Tam już mam tą ścieżkę, która prowadzi do parkingu, na którym zostawiłem samochód. Ostatnie spojrzenie na koszyczek. Tak oto się tu prezentuje. No teraz z tą trasą S6 jest super. Z Gdańska godzina 18 i człowiek jest na miejscu i może zbierać takie Amerykany. I ja już na dzisiaj kończę grzybobranie. Tak jak widzieliście, w półtorej godziny udało się pozbierać koszyk borowików amerykańskich. Także Grzyby rosną, można śmiało przyjechać na wysyp. Trzeba troszeczkę w tych 
Kosto trzy winach polatać, wtedy udaje się znaleźć te większe owocniki. Z brzegu grzyby wyzbierane, widziałem wycięte, same trzony pozostawione w ściółce. A ja poszedłem dalej w stronę morza, w stronę łeby i tutaj udało mi się ten koszyczek zapełnić. Także dziękuję, że jesteście, dziękuję za każdy komentarz. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć!